हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द डी कैस इनिशिएटिव माई नेम इज़ स्वराज सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यू टॉपिक्स सो देर वॉज ए न्यूज इक्वलाइजेशन लेवी ऑन फॉरन ई कॉमर्स जैसे ये टैक्स है बेसिकली जो ई कॉमर्स रहते हैं जिन जिनका हेड ऑफिस बोल सकते हैं या तो वर्किंग अदर कंट्री होता है बट उनका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो इंडिया का पॉपुलेशन है तो उनके ऊपर टैक्स लगा है फॉर एग्जांपल अमेजोन तो उनका शिपिंग शिपिंग जो बिल होता है वो किसी और कंट्री का होता है टू इवेड टैक्स फ्रॉम इंडिया सो गवर्नमेंट ने क्या बोला है दैट इट इज़ नॉट कंसिडरिंग टू एक्सटेंड द डेड ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी बाय नॉन रेसिडेंट ठीक है तो डेड लाइन एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं तो उनको जो डेड लाइन दिया है उसके हिसाब से ही उनको उनका टैक्स पे करना है सो वॉट इज़ इक्वलाइजेशन लेवी इट इज बेसिकली सिक्स परसेंट विच इज केम इन टू फोर्स फ्रॉम टू थाउजेंड जिसका भी रेवेन्यू जो है पर एन एम वन लैख से ऊपर होगा टू नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट तो जो भी तुम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसके ऊपर ये टैक्स लगने वाला है देन The amendment to the Finance Act 2020 has expanded this to include non-resident e-commerce operators. ठीक है non-resident मतलब वो कई कई और से operate कर रहे हैं but उनका जो clients है वो at the large India है and with the levy at the rate of टू परसेंट इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है द टैक्स अप्लाइज ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑन वेबसाइट सचैस अमेजॉन फ्लिपकार्ट और ये सब चीज़ें देन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स तो ये बेसिकली न्यूज़ में था बिकॉज द कमेटी इज़ नॉट डाइवर्सली रिप्रेजेंटेटेड तो ऐसे लोग कुछ बोल रहे तो इसलिए ये न्यूज़ में था सो दिस कमेटी वॉज फर्स्ट अनाउंस बाई होम मिनिस्टर अमित शाह इन डिसम्बर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन एंड टू लुक इन टू द एंटायर क्रिमिनल लॉ ऑफ लाइक आई पी सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू डील विद द इशू ऑफ मॉब लिचिंग देखा मॉब लिचिंग इंडिया में आज बहुत बढ़ गया है आप देखते हो यूपी बिहार में आपको बहुत मॉब लिचिंग मिलेगा The committee was constituted on May 4, 2020, and इनके जो चेयरमैन है रणबीर सिंह ठीक है ही इज़ अ फाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डेली तो यहाँ पर तुम आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन तो रणबीर सिंह है तो बैकग्राउंड देखते हैं तो इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है वो नंबर ऑफ सोर्सेज से ओरिजिनेट होता है जैसे कि इंडियन पिनल कोड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट तो ये अलग अलग जगह से हमारे पास क्रिमिनल लॉज है डाइवर्सिफाइड क्रिमिनल लॉज है तो क्रिमिनल जस्टिस जो है इट कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज हु वॉयलेट एस हु वॉयलेट द एस्टेब्लिश्ड लॉ द क्रिमिनल लॉ एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर आर मैंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ से एकदम एग्जाम में कि वो कौन से लिस्ट में बेसिकली हमारे पास तीन लिस्ट होते हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तो क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है सो चीफ आर्किटेक्चर ऑफ क्रिमिनल लॉ इंडिया में किसके बोलते हैं लॉर्ड थॉमस मैकले याद रखना ये फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे लॉ कमीशन के फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे 1834 में इनका लॉ कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था अंडर चार्टर एक्ट 1833 याद रखना देन नेक्स्ट ओपन स्काई पॉलिसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्होंने इंडिया को बोला है कि हम लोग uh, एक ओपन स्काई एग्रीमेंट में जाएंगे अपार्ट फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स फ्रीडम ठीक है तो देखते ये ओपन स्काई पॉलिसी होती क्या है ओपन स्काई पॉलिसी होती है जो तुम्हारे इंडिया मतलब जो टेरिटरी होती है उसके उसके जो एयर है उधर से फ्लाई करने की परमिशन होती है बेसिकली ये तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी अलाउज गवर्नमेंट टू एंटर इनटू ओपन स्काई सर्विस एग्रीमेंट ऑन एन रेसिप्रोकल बेसिस विद सार्क नेशन एज वेल एज कंट्रीज बियॉन्ड फाइव किलोमीटर रेडियस फ्रॉम न्यू दिल्ली तो 5000 हज़ार किलोमीटर्स के आगे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ओपन स्काई पॉलिसी साइन कर सकते हैं या तो सार्क मेंबर से कर सकते हैं देन इंडिया हैज़ ऑलरेडी ओपन स्काई पॉलिसी विद ग्रीस जमाइका गुयाना सैज रिपब्लिक फिनलैंड स्पेस एंड श्रीलंका सो बेसिकली फ्रीडम ऑफ एयर क्या होता है फ्रीडम ऑफ एयर जो बेसिकली है इट इज़ गवर्न बाई इंटरनेशनल ट्रीटी ठीक है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944 इसके थ्रू वो गवर्न होता है सो बेसिकली देर आर नाइन सच फ्रीडम एंड ओपननेस डिपेंड होता है कि कितना फ्रीडम तुम ग्रांड करते हो दूसरे कंट्री को फ्लाई करने के लिए अपने खुद के टेरिटरी के एरिया में याद रखना तो फर्स्ट फ्रीडम डील्स विद अ कैरियर टू टेक टेक ऑफ फ्रॉम इट्स होम स्टेट सेकेंड फ्रीडम क्या इट अलाउड्स टू लैंड इट ऑन दी अदर कंट्री मतलब इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान अलाउ कर रहा है फिर पाकिस्तान से वापस वो टेक ऑफ करेगा तो वो थर्ड में कवर होता है एंड फिफ्थ में मतलब वो वाया जाता है मतलब अगर मुझे यू एस जाना है तो वाया मैं पहले यहाँ से फॉर एग्जाम्पल देता हूँ इंडिया से रशिया जाऊँगा एंड रशिया से इंडिया नहीं आऊँगा वापस इंडिया से मैं यू एस जाऊँगा तो वाया वहाँ पर कुछ दिया हुआ है मैंशन किया हुआ है तो इन्होंने वही बोला 
फिफ्थ एंड सिक्स को सेपरेट रख के हम लोग एक सेपरेट ओपन स्काई ट्रीटी क्या करते हैं बनाते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से कंट्री ने बोला था तो वो थी यू ए देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट ठीक है तो ये दस साल के लिए होगा टू टू थाउजेंड ट्वेंटी से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन तक एंड इसके इसके स्कीम के अंडर एक लाख करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्टअप्स एक्सेट्रा ठीक है फार्मर्स भी इनके इंक्लूडेड है देन इंटर इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलने वाला है थ्री परसेंट का अप टू द लिमिट ऑफ टू करोड़ एंड ये जो सब्वेंशन है ये सेवन ईयर्स के लिए होगा देन फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड टेन ये बेसिकली न्यूज़ में था क्योंकि एक इंदिरा गांधी का ट्रस्ट है उन्होंने बोला कि वो ट्रस्ट उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है फॉरन कंट्रीब्यूशन के अंडर तो जो भी जो भी एन जी ओज जो है बाहर के कंट्री से कोई भी डोनेशन लेता है उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड एट आफ्टर फाइव ईयर उनको हमेशा वो रिन्यू करना पड़ता है उस रजिस्ट्रेशन को याद रखना एंड एक अमेंडमेंट आया था उसमें तो ऑल एन जी ओज रजिस्टर्ड और ग्रांटेड प्रायर परमिशन अंडर एफ सी आर ए आर नाउ रिक्वायर टू अपलोड डिटेल्स ऑफ फॉरन कंट्रीब्यूशन एंड रिसीव्ड एंड यूटिलाइज तो हर तीन साल के बाद उनके वेबसाइट को उनको बताना पड़ता है कि कहाँ से आया एंड कहाँ पे यूटिलाइज हुआ है वो फंड सो हु कैन एक्सेप्ट फॉरन कंट्रीब्यूशन अ पर्सन हैविंग अ डेफिनाइट कल्चर इकोनॉमिक एजुकेशन रिलीजियस सोशल प्रोग्राम कैन एक्सेप्ट फॉरन कंट्रीब्यूशन आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड और प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपको अगर आपको फॉरन कंट्रीब्यूशन लेना है तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए एंड आपको ये भी बताना होता है कि किस चीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं अगर आप एजुकेशन के लिए ले रहे हो तो आई गेस देर इज़ अ क्राइटेरिया कि तीन साल तक उस फील्ड में उन्होंने कम से कम कुछ वन मिलियन या वन वन लाख कैसा कुछ तो अमाउंट उन्होंने कैप्ट असाइड किया तो वो तुमको बेसिकली यहाँ पे पूछेंगे नहीं बट तुम ये याद रखना कि रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है अगर आपको एक्सेप्ट करना है फॉरन कंट्रीब्यूशन दो सो हु कैनॉट एक्सेप्ट फॉरन कंट्रीब्यूशन इलेक्शन कैंडिडेट कैनॉट एक्सेप्ट मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एंड एम देन पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर ठीक है न्यूज़ पेपर एडिटर्स कार्टूनिस्ट और ये सब कॉलमिनिस्ट ये सब नहीं रिसीव uh, कर सकते जज गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज ऑफ एनी अदर कॉरपोरेशन मतलब पी एस यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंगेज इन ब्रॉडकास्टिंग और एनी ऑडियो न्यूज़ वो भी नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स में वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर इफ़ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट बिलो थैंक यू